देखे तो मन सद बन तु कि सब कथा बिलु तर मुखे कि खरच 
টাকা তো আমি দিলাম আরে তুমি তো দিছো মাত্র পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা দিয়ে কিছু হয় মা এটি দিয়ে চিরা ভেজে আমার আরো দেড় টাকা খরচ হয়েছে ওকেলের পিছনে তুইও টাকা দিস হ্যাঁ দিব না ওকেলকে দুই হাজার টাকা দিছি দেখেই তো ওকিল মানছে মুভমেন্ট করা শুরু করছে বাবাকে আজকে কোর্টে নিয়ে গেছে তুমি কোনো টেনশন করো না বাবাকে আজকে আমি জেল থেকে ছাড়া নিয়ে আসবো আর শোনো ওই যে আরও কিছু টাকা লাগতে পারে কোর্টে আমি তোমাকে বললে বিকাশে কিছু টাকা পাঠাই দিও কোর্টেও টাকা লাগবে বিলু আহা কোর্ট কাছারি থেকে টাকা ছাড়া কোনো কাজ হয় মা তুই কি এখন কোর্টে হ্যাঁ আমি তো কোর্টে এই যে একটু আগে বাবার সাথে দেখা করে আসলাম বাবা ঠিকঠাক আছে তোমাকে টেনশন করতে না করছে আর বাবাকে এক প্যাকেট সিগারেটও কিনে দিয়ে আসলাম তোর বাবা সিগারেট খায় না বিলু হ্যাঁ বাবা তো সিগারেট খায় না সেটা তো আমি জানি কিন্তু বাবাকে দেখে খুব টেনশনে মনে হচ্ছে তো সিগারেটটা দিয়ে আসলাম যাতে টেনশনটা একটু কমে বুঝছো তোর বাবার সবচেয়ে বড় টেনশন হলি তুই এটা কি তুই বুঝিস না আমাকে নিয়ে তোমার টেনশন করতে হবে না মা আমি বাবাকে আজকে ছাড়া নিয়ে আসবো ওই তুমি বিকাশে কিছু টাকা পাঠাই দিও এক হাজার টাকা পাঠাই দিও টাকাটা লাগবে টাকাটা লাগবে তোর বাবাকে ছাড়াতে হবে না এই যে দেখছো টাকার কথা শোনা মাত্রই তুমি পাল্টাই গেলা টাকা না হলে বাবাকে ছাড়াবো কিভাবে মা বলো দিকে তুমি আমাকে তোর বাবা এখন বাসায় ঘুমাচ্ছে বিলু বাবা বাসায় মানে তুইও বাসায় ফিরে আয় কোর্ট কাছারিতে আর কষ্ট করতে হবে না তোর বাপ মানে ধরা পড়ে গেছে রে বন্ধু তুই মানা কি কইলি তুই এটা ভাগ্যিস তুই কস নাই যে আব্বার সাথে এখন একসাথে বৈশা সিগারেট খাইতেছি কষ্ট করবার কোনো দরকার ছিল না আমাকে বললেই হতো আমি যে নিজেই রান্নাঘর থেকে নিয়ে আসতাম মা বললো আমাকে নিয়ে আসতে বুঝি না আমি মানে মা আমি কেন যে তোকে দিয়ে শুধু শুধু এত কষ্ট করায় আমাকে তো বলতে হবে কেন আমাকে দিয়ে কষ্ট করালে কি কোনো সমস্যা আমি পঙ্গু বলে কি কোনো কাজ করতে পারবো না সারাক্ষণ ঘরে বোঝা হয়ে বসে থাকবো সব সময় ওই একই রকমের কথাবার্তা ভালো লাগে না শুনতে বিরক্ত লাগে কথাটা বলেছি এর পিছনে একটা রিজন ছিল আমি ঘরের ছেলে আমাকে বলে আমি নিজে গিয়ে ওই রান্নাঘর থেকে চাটা নিয়ে আসতে পারতাম আমি না হয় তোমার জন্য একটু কষ্ট করলাম ঠান্ডা হয়ে যাবে জলদি খাও তোকে একটা কথা বলার আছে আমার আমি আসলে কি বলবে তুমি আসলে আমাকে ভালোবাসো না অন্য কাউকে ভালোবাসো এই তো সেটাও না আমি আসলে শোনো ठंडाब
সামনে দাঁড়া কি কথা হয়েছে নীলের সাথে তুমি তো জানোই কি কথা হয়েছে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করতেছো কেন এত চ্যাটং চ্যাটং কথা তুমি বলো না হুম চ্যাটং চ্যাটং কথা মুখের মধ্যেও তো কোনো মধু নাই না মধু নাই থাকবে কেমন করে শরীরটা তো পঙ্গু মনটাও পঙ্গু হয়ে গেছে মা মা কি এত মামা করিস কেন একটা একটা ছেলের পটাইতে পারোস না তো বিয়ে হবে কি করে হ্যাঁ তুই জানোস না তোর আব্বা বিদেশ থেকে যে টাকা পয়সা পাঠে তাতে আমার সংসার চালাইতে কত কষ্ট হয় আর পঙ্গু মাইয়া বিয়ে দেওয়া কি এত সহজ আমি তোর যৌতুক দিব কোথ থেকে কোথ থেকে দিব হুম তুই তো আমার গলার কাটা হয়ে গেছ সস আমি না পারি গিলতে না পারি ফলাইতে প্রতিবার তুই কেন দরজা খুলিস তোর কি কামকাজ নাই নাকি বাসে অন্য কেউ নাই এই আপা আমি সরি আপা আমার মাফ করে দেন আমি টাকা ছিল না পকেটে আমি তোর সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে ফেলছি বুঝিস না পকেটে টাকা না থাকলে আমি তো তোকে ভালোবাসি তুই তো জানিস তাই না আমার ব্যাপারটা পোচ তুই মাফ করে দেন আপা প্লিজ মাফ করে দেন আমায় সরি তো এই গয়নাগুলি তোর বিয়ার জন্য আমি রাখছিলাম আর এই হাটটা তোর বড় দাদির আর এই মানতাসাটা আমি তোর মারে বানায় দিছিলাম কত আশা আসল তোরে আমি এই বিয়েতে এগুলি পরাম भाविल स्वप्न देखते नी दादी धर्य धर आल्ला নিশ্চয়ই একটা না একটা ভালো কিছু উপায় বার করবে অন্ধকার রাতের পরেই তো দিনের সূর্য আসে তাই না এগুলো দাও আমারে আমি তুলে রাখি তুমি ঘুমাও দাদি ঘুমাও 